بسم الله الرحمن الرحيم إن نوم دي الله الكلمات المزركورديوزو النصر سيرموني أوجي بورتا التيتولو إي ديريتي دي جينيتوري إي دي بارينتي ما بريما دي توتو لودا دا الله سنيورة دي موندي كي ديسن النوبل كورانو التو سنيورة ها ديكريتاتو دي نون أدوراري ألتري كي لوي إي دي تراتاري بني نصر جينيتوري se uno di loro o entrambi dovessero invecchiare presso di te, non dire loro uffa e non li rimproverare, ma parla loro con rispetto e inclina con bontà verso di loro l'ala della tenerezza. E di, o oh Signore, o oh misericordioso nei loro confronti, come essi lo sono stati nei miei confronti, allevandomi quando ero piccolo. Era una testimonianza che non esiste di divinità oltre Allah, l'uno senza alcun associato, e che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. O oh Allah, concedi la tua pace e benedizione a lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni e a coloro che le seguono con rettitudine fino all'ultimo giorno, seguitando e merito. L'Islam porta un messaggio di tolleranza, invita la gente alla buona moralità radicando ogni nobile principio, guidando ogni condotta retta e facendo dei valori, degli ideali o modo di vivere, che controlla l'equilibrio dei comportamenti tra le persone con verità, giustizia, compassione, amore e umanità. De questo dice Allah l'Onipotente in verità, Allah ha ordinato la giustizia e la benevolenza e la generosità nei confronti dei parenti, ha proibito di la dossolotezza, Ciò che è reprovevole è la ribellione, egli vi ammonisce affinché ve ne ricordiate. Una manifestazione della grandezza della legge islamica è che ha stabilito delle regole, controlli e diritti per il rapporto con i genitori e i parenti. I genitori sono le persone che meritano il rispetto, l'apprezzamento e cura, perciò Allah l'Onipotente ci ha ordinato nel suo libro sacro di essere giusti e benevoli con i genitori. L'Onipotente combina questo con l'ordine di adorazione. Di questo disse Allah, l'Onipotente adorate Allah e non associateli a alcun, alcunché siate buoni con i genitori, i parenti, gli orfani, i poveri, i vicini, i vostri parenti e coloro che vi sono estranei. E il compagno che vi sta accanto, e il viandante e chi è schiavo in vostro possesso. E in verità Allah non ama l'insolente e il vanglorioso. Ordinò anche l'Onipotente di ringraziarlo per la sua grazia e di ringraziare i genitori grazie a lui. Abu Dullah ibn Abbas, che Allah si compiace di lui, disse «Ci sono tre versi rivelati al profeta, baci e prendizione di Allah su di lui, ciascuno di essi è subordinato all'altro e correlati fra di loro, e che citiamo dal nobile Corano come segue «Sì, riconoscente a me e ai tuoi genitori, il destino ultimo è verso di me». Cioè che ringrazia Allah e non ringrazia i suoi genitori, Allah non accetterà le proprie opere di pietà. L'Islam ha valutato i genitori, ha ordinato la loro giustizia, buona cura e gentilezza con loro. Narrato da Abdullah ibn Amr, che Allah si convince di lui, loro, disse che una volta un uomo venne dal profeta, bacia e prendizione dall'asso di lui, eh, per chiedere il permesso di far parte dell'esercito. Il profeta le interrogò se avesse avuto dei genitori, l'uomo rispose di sì. Quindi il profeta, bacio e pensione dalla su di lui, ordinò, di ritornarlo, ordinò l'uomo di ritornare da loro e dargli cura al posto di andare in guerra. Le due figlie del profeta Saleh, nel racconto del profeta Mosè, che la bacia di Allah sia su di lui, diedero il buon esempio nella carità e pietà verso i genitori. Il loro padre fu un uomo anziano, non poteva lavorare e così loro e due lavorano al posto suo con soddisfazione e senza noia. Di questo Allah, l'Onipotente, disse, quando giunse all'acqua di Madian, vi trovò una moltitudine di uomini che abbiavano e scorse due donne che si tenevano in disparto trattendono i loro animali. Disse, cosa vi succede? Risposero, non abbeveremo affinché 
i bastori non saranno partiti, il nostro padre è molto vecchio. Narrato da Chaber che Allah si convince di lui, che un uomo venne dal profeta dicendo, o messaggero di Allah, o del dinaro e dei figli, ma mio padre ha bisogno del dinaro, cosa faccio? E il profeta rispose, tu e i tuoi dinari appartengono al tuo padre. C'è anche il buon esempio nella vita di Fatima che Allah si compace di lei per la sua carità e il rispetto e la gentilezza nutrita verso suo padre e il profeta bacia la benedizione dalla su di lui. Quando questi venne da lui, lei, questo lo baciava, lo trattava con gioia e rispetto. L'Islam ci ha ordinato di rispettare i nostri genitori e di non creare a loro qualsiasi disagio. Di questo Allah, l'Onipotente, disse... E il tuo Signore ha decretato di non adorare altri che Lui e di trattare bene i vostri genitori. Se uno di loro o entrambi dovessero vecchiare presso di te, non dire loro uff e non li rimproverare, ma parla con loro, loro con rispetto. Allah ci ha avvertito di non rimproverare i genitori e né dire a loro neanche la parola uff. Quindi non dobbiamo creare nessun disagio a loro. Narrato da Abu Huraira che Allah si convince di lui, consigliò un uomo dicendo non camminarlo, né non camminare al di fronte de, di tuo padre, né siederti né chiam, prima di lui, né chiamarlo con il suo nome astratto e né fare gli altri insultarlo. Il nostro profeta disse Abdallah ibn Amr Abul Asa riferì al messaggero di Allah che la pace sia su di lui, dicendo: Il disabondo di un uomo verso i suoi genitori è uno dei beccati gravi. Gli fu chiesto al messaggero di Allah come fa un uomo a insultare i suoi genitori. Lui rispose: Insulta il padre di un uomo che poi insulta suo padre, insulta la madre di un uomo e poi insulta la sua. L'Islam ha raccomandato ai credenti di essere pietosi verso i genitori se anche non sono musulmani. Ed questo dice Allah, l'Onipotente, ordiniamo all'uomo di trattare bene suo padre e sua madre. E se essi ti vogliono obbligare ad associarmi ciò di cui non hai conoscenza alcuna, non obbedire loro. A me ritornerete e vi informerò su quello che avete fatto. E questo lo vediamo anche nella storia del profeta Abramo Bacci, prendizione dal lato di lui, che invitò suo padre alla retta via, ma questi rispense l'invito. Di questo disse Allah l'Onipotente, o oh padre, non adorare Satana, egli è sempre disobbediente al compassionevole. O oh padre, temo che ti giunga un castigo del compassionevole e che ti divengo, divenga uno dei prossimi di Satana. E Asma, figlia di Abu Bakr, sua madre venne a trovarla che era ancora pagana e chiese al, dal profe, al profeta mia madre mi ha fatto visita per mantenere il mio rapporto con lei quindi rispose vuoi persino mantenere la, le, le razio, relazioni che hai con tua madre e il trattamento delicato dei genitori ha molti benefici per il territorio di Dio e in questa vita e in quella di là di là Citiamo ad esempio che la soddisfazione dei genitori porta anche quella di Dio, come sottolinea il profeta, è il piacere di Allah e nel piacere dei genitori, e l'ira di Allah e nell'ira dei genitori. Il loro buon trattamento risolverà le difficoltà che l'uomo deve affrontare. Il punto di riferimento è quella storia che il profeta ha raccontato che tre persone hanno intrapreso un viaggio, furono sorpassati dalla pioggia e dovettero trovare protezione in una grotta di montagna dove alla sua bocca cade una roccia di quella montagna e quindi el... li bloccarono del tutto uno di loro disse agli altri osserva le tue buone azioni che hai compiuto per il bene di Allah e poi supplica Allah l'eccelso che, ha... che possa salvarti da questo problema uno di loro ha detto o oh Allah Avevo i miei genitori che erano vecchi e anche mia moglie e i miei bambini piccoli. Ho curato il gregge e quando sono tornato da loro sera li ho munti, le pecore, le cabre, le mucche, eccetera. E per prima cosa ho servito quel latte ai miei genitori. Un giorno fui costretto ad andare a un posto lontano in cerca di foraggio e non potevo tornare prima di sera e trovarli i genitori addormentati. Mungevo gli animali mentre 
Mangevo e portavo loro il latte e mi alzavo in piedi, evitando di disturbarli dal sonno e non ritenevo opportuno servire il latte ai miei figli prima di servirli. E i miei figli piansero vicino ai miei piedi, rimasi lì in quello stato e anche i miei genitori fino al mattino. Oh Allah, se sei consapevole di averlo fatto per cercare il tuo piacere, Concedici il superamento di questo disturbo. La roccia ci volò un po' che potevano vedere il cielo. Essere buoni genitori è considerato uno degli atti che sono impegnati in questa vita. Il comportamento di Abramo con Badre fu premiato allo stesso modo quando Allah gli ordinò di sacrificare suo figlio Ismaele, come dice il Corano, poi quando raggiunse l'età per accompagnare suo padre questi gli disse, figlio mio, mi sono visto in sogno, in procinto di immolarti, dimmi cosa ne pensi. Rispose, padre mio, fai quello che ti è stato ordinato, se Allah vuole sarà, sarò rassegnato. Anche il buon trattamento dei genitori porta molto a questa vita e nell'aldilà. Il profeta consigliò a chi voleva far jihad con lui, stare con sua madre e prendersi cura di lei, sarebbe entrato in paradiso ha anche detto il genitore tiene la porta centrale del paradiso e se vuoi tenerlo e o perderlo Ebn Amr disse anche a qual qualcuno hai paura dell'inferno e vuoi entrare in paradiso e disse ma Allah ha chiesto e i tuoi genitori vivono ha risposto mia madre vive le disse parla con lei delicatamente con un modo delicato e nutrirla e poi entrerai in paradiso se non commetti un grande peccato le condizioni del bambino non sono in linea con quella del genitore. Il profeta disse, il bambino non può premiare il suo genitore anche se lo libera dalla schiavitù. Chiedo il perdono di Allah per me e per voi. Lode ad Allah, Signore dei mondi, testimonio che non c'è Dio che Allah, l'unico è testimonio che il nostro maestro e profeta Muhammad e il suo servitore e messaggero. Bace e benedizione di Allah su di lui e sulla sua famiglia e sui suoi compagni e tu, su tutti che li seguono con carità fino al giorno del giudizio universale, fratelli e sorelle dell'Islam. L'Islam, in quanto richiede una buona generalità, lo fa con i parenti. Il Corano afferma che i parenti si prendono cura l'uno dell'altro, come sottolinea il libro di Allah. Il profeta disse... Quando Allah ebbe completato la creazione, lo tirò, venne e disse, «Mio Dio, cerco tra voi persone che non mantengono le loro relazioni con i loro parenti». Gli disse, «Ti basta portare con me uno che manterrà i suoi rapporti con i suoi parenti e rimuovere uno che non lo fa». Ha risposto, «In effetti, poi le disse, ti do questo». E il profeta disse, «Se vuoi...» Vuoi leggere ciò che Allah dice e quando ti allontani, disperdi la corruzione sulla terra e interrompi i tuoi rapporti con i tuoi parenti. Coloro che lo fanno sono maledetti da Allah. Allah disse, io sono Allah, il misericordioso, ho coriato l'utero, che deriva anche dal mio nome. E chiunque lo considerà, me lo porterà. E chiunque non lo considererà, a chiunque non lo considererà, lo esclu escluderò. Le relazioni con i parenti vengono mantenute visitandole e prendendole cura. E il profeta disse le elemusine date ai poveri sono ricompensate con una sola ricompensa, mentre quelle date ai parenti sono due e relazione e elemusina. E il mantenimento delle relazioni con i genitori porta il favore e la benedizione di Dio negli anni della vita. Come afferma il profeta, chiunque desideri benedirlo con la sua vita dalle il suo favore per trattare bene i suoi, con i suoi genitori e mantenere i suoi rapporti con i suoi parenti. Il profeta ha anche detto che il mantenimento delle relazioni con i parenti porta il perdono dei peccati. Un uomo venne dal profeta e gli disse, messaggero di Allah, ho commesso un grande peccato, posso mostrare pentimento? Ha detto, hai una madre? Ha detto, no. Ha chiesto, hai una zia? Ha detto, sì. Gli disse, falle del bene. E il profeta disse, chi mantiene i suoi rapporti con i suoi parenti non è colui che si comporta 
reciprocamente, ma è lui che se interrompono il loro rapporto con loro o con lui li mantiene. L'Islam proibisce di spezzare i legami con i parenti e mette in guardia del, dalle gravi conseguenze per questa vita e quella successiva. Il profeta disse, i peccati che portano la punizione di Dio in questa vita e nell'altra sono trania e interrompono le relazioni con i parenti. Ha detto anche, nessuno entra in paradiso se non mantiene i suoi rapporti con i suoi parenti. Dobbiamo temere Allah e trattare bene i nostri genitori e mantenere le nostre relazioni con i nostri parenti. Dobbiamo trattare bene tutte le persone. Ciò Dio ci porta a fare cose buone ai nostri genitori e a mantenere le nostre relazioni con i nostri parenti. Mantieni il nostro popolo al sicuro, da sicurezza al o Allah, mantieni il nostro popolo al sicuro, da sicurezza all'Egitto e consegnalo a tuo favore. Da baci alle altre paesi del mondo. Grazie dell'ascolto.